Universiteit van Nederland. De techniek om het DNA te repareren, die is er nu en dat is echt revolutionair. En het zou echt mooi zijn als we met het repareren van DNA hele ernstige erfelijke ziektes zouden kunnen genezen. Dit is Mark van Meel, DNA-docent bij UMC Utrecht. En hij heeft het hier over een techniek die het DNA van zieke mensen kan repareren. DNA bepaalt je haarkleur, hoe sterk je nagels zijn, hoe makkelijk je lacht. <laughs> Zie het als een soort handleiding voor hoe je bent opgebouwd. Die handleiding zit in elke cel van je lijf en daarin staat wat je erft van je ouders. En dus ook welke erfelijke ziektes je wel of niet met je meedraagt. Dit soort genetische ziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Het zijn erfelijke ziektes die nu nog niet te genezen zijn. En daarom werkt arts en onderzoeker Sabine Fuchs aan een revolutionaire behandelmethode. Het DNA, de bouwhandleiding, openmaken om bij dat foutje te kunnen dat die genetische ziekte veroorzaakt. Om vervolgens dat foutje eruit te knippen en het repareren. Sabine en Mark buigen zich daarom in deze aflevering over de vraag... hoe kun je iemand genezen door DNA te repareren? Wij zijn de Universiteit van Nederland... en vandaag zijn we in het UMC Utrecht en bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Sabine ziet daar elke dag kinderen met erfelijke ziektes. Ja, dit soort genetische ziektes heb je voor de rest van je leven. Voor een boel van dat soort ziektes bestaat er nog geen medicijn... of is een medicijn geeft alleen maar symptoomverlichting. Nou, het zou echt mijn droom zijn dat we patiënten beter maken... en echt de ziekte genezen. En die zoektocht om haar droom te verwezenlijken bracht haar bij DNA. Dit zou echt de oorzaak van de ziekte repareren. En je hoeft het maar één keer te doen. Dus als je de patiënt, als je echt de DNA veranderd hebt... dan ben je voor de rest van je leven, is die cel gezond. Klinkt mooi, maar ook spannend, iemands DNA repareren. Hebben we het hier eigenlijk over genetische manipulatie? Ik zou het woord genetische manipulatie bij deze vorm van genezing niet gebruiken... omdat je het DNA terugbrengt in de natuurlijke staat. Dit is hoe het bij alle mensen in hun lichaam werkt, alleen bij deze zieke mensen niet. Dus je repareert. Even voor de duidelijkheid, vrijwel iedereen heeft foutjes in het DNA... en dat hoeft niet per se voor problemen te zorgen. Het wordt pas een probleem op het moment dat uh, twee mensen een kind willen krijgen... die toevallig in, zo'n, in hetzelfde gen een foutje hebben. Maar die twee mensen weten dat ook vaak niet... en die krijgen een kind wat dan ineens die ziekte heeft... En dat komt echt vaak als een verrassing. In Nederland hebben we het dan over duizenden en duizenden kinderen met zo'n erfelijke aandoening. Die kunnen heel erg ziek zijn, die kunnen wat minder ziek zijn, die kunnen een ontwikkelingsachterstand hebben. Sabine richt zich in eerste instantie op kinderen met een erfelijke leveraandoening. Omdat de lever met haar methode makkelijk te bereiken is. En dat zijn vaak patiënten waar we dan wel kunnen vaststellen wat het precieze genetische foutje is, wat het foutje in DNA is, maar waar we geen goede behandeling voor hebben. En dat vind ik heel frustrerend. Die frustratie bracht Sabine op een idee, voortbordurend op de zogenaamde CRISPR-Cas techniek. En die werd beloond met... De 2020 Nobel Prize in Chemistry for the development of a method for genome editing. En genome editing, dat betekent knippen en plakken in het DNA. Dus dat kunnen we al. Sabine ontwikkelt deze techniek door en staat daarbij dus op de schouders van de groten der aarde. Om goed te begrijpen wat Sabine wil doen, moeten we terug naar het begin, naar die bouwhandleiding. Mark, wat doet DNA precies? DNA doet helemaal niks. DNA laat zich aflezen door de cel. Er zitten echt letterlijk aflees... Uh, machientjes in de cellen die je DNA constant scannen en dan daar uh, de boodschap uithalen en die boodschap gebruiken om eiwitten te bouwen. En hoe zo'n eiwit gemaakt wordt, dat staat in het DNA. Oké, je cel is een soort drukfabriekje waar eiwitten worden gebouwd die je lichaam nodig heeft. En de cel leest in de bouwhandleiding je DNA hoe het die eiwitten moet maken. En even goed om te noemen, dat zijn dus niet de eiwitten die je uit je voeding haalt... maar eiwitten die flink aan de slag moeten in je cel. De een ruimt op, de ander is er om te communiceren met je andere cellen... de volgende zuivert je bloed. De eiwitten zijn eigenlijk de werkpaden van de cel. De kinderen die Sabine behandelt, die missen vaak zo'n eiwit of maken een verkeerd eiwit. Als een van die eiwitten die meehelpt om het bloed te zuiveren er gewoon niet is... 
En dan hopen zich allerlei gifstoffen op en daar word je hartstikke ziek van. Dat eiwit ontbreekt dan omdat er een fout staat in die bouwhandleiding, in hun DNA. En dat is die erfelijke ziekte. Die fout wil Sabine herstellen en daar werkt ze aan met haar team in het lab. Daar repareren ze DNA-strengen. Dat doen ze met mini gereedschap. Het lijken wel pennen en scharen. Dan kan het schaartje kan erbij komen om een van die DNA-strengen kapot te knippen. Dus dan open je dat DNA. En het andere wat je dan nodig hebt is, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een soort pen die de nieuwe code in DNA-bouwstenen uh, schrijft, uh, aan elkaar plakt. En daarmee het uh, foute stuk vervangt door het goede stuk. Zie het als een soort klusteam dat ze op pad stuurt naar de cellen om het DNA te repareren. Naar de precieze ene plekje in dat DNA, naar dat ene lettertje wat fout is geschreven. Moet je je voorstellen, elke DNA-handleiding bestaat uit miljarden letters. En er hoeft er maar één verkeerd te zijn om zo'n vervelende erfelijke ziekte te hebben. Hoe weet dat klusteam welk ene lettertje in het DNA ze precies moeten hebben? Daar hebben wetenschappers iets op bedacht. Ze hebben ook een, een, een spiekbriefje bij zich waar op staat uh, een stukje van de code. De code van de lettertjes naast het foutje. En dat zijn ook weer twintig letters daarnaast. En dat is uniek in het DNA. Dat spiekbriefje past gewoon nergens op geen andere manier. De letters zijn letterlijk hetzelfde. Uh, en er wordt ook echt gescand dat, dat, dat het eigenlijk overal gaat proberen te passen. Dus die gaat al die drie miljard letters na, totdat die, totdat die een match vindt, tot die hem past. Ja, weet je, kun je niet, ik, ik snap zelf niet dat dat kan, maar het gebeurt. Als precies dezelfde code van letters gevonden is, dan begint de reparatie. Dat spiekbriefje, dat is nog niet de DNA, dat is echt een spiekbriefje. En die klussers gebruiken dat om de bouwstenen van de cel zelf te gebruiken om het goede DNA te bouwen. Zie het spiekbriefje dus echt als een soort instructie voor hoe ze het nieuwe kloppende stukje DNA moeten bouwen. De grondstoffen, blokjes voor dat stuk DNA, zitten gewoon al in je eigen cellen. Die blokjes eigenlijk, die, die, die zijn ook los in de cel aanwezig. En uh, nou, die clusters die kunnen dus die blokjes één voor één aan elkaar schakelen. Ze dichten eigenlijk het gat dat ze zelf gecreëerd hebben. Oké, okay, dus als de clusters met hun spiekbriefje in de levercel zijn, dan weten ze wat ze moeten doen. Maar hoe komen ze in die cel terecht? Daar heeft de wetenschap ook een truc op bedacht. Je lever is gemaakt om al het vet dat je lijf binnenkomt af te breken. Dus wat doen ze? Ze stoppen het klusteam in kleine vetbolletjes. Dus wat je dan kunt doen is een injectiespuit maken waarin uh, kleine vetbolletjes uh, in een vloeistof zitten. En in die bolletjes zitten die reparatiegereedschap. Dus dat spiekbriefje en dat pennetje wat opnieuw moet schrijven. En zo vertrekken die vetbolletjes via je bloedbaan naar je lever. En die heeft daar ook receptoren voor om die vetbolletjes echt te vangen en de levercel in te brengen. En zo komen die klussers echt de levercel in waar ze dan uh, naar de kern kunnen en het gen kunnen repareren. Zou je eigenlijk dus die vetbolletjes een beetje kunnen zien als de klusbus, de vervoerder van ja. uh, die klussers? Ja, dat vind ik een leuke term. De klusbus. <laughs> Oké, okay, de klusbus. En als de reparatie helemaal voltooid is, dan ruimt je lichaam de bus en de klussers weer op. En wat ik het mooie daaraan vind, is dat vervolgens die klussers maar tijdelijk aanwezig zijn. Want die worden daarna weer door het lichaam opgeruimd. En dan heb je dus echt het DNA in de cel helemaal gerepareerd. Dat betekent dat de patiënt een gezonde cel heeft. En als je er maar genoeg hebt in het orgaan wat de ziekte geeft, dan betekent het dat de patiënt ook beter wordt. Maar wat is genoeg? In hoeveel cellen moet ons klusteam het DNA repareren? Nou, voor erfelijke ziektes in de lever, daarvan weten we dat we maar een klein aantal van de cellen hoeven te repareren. We denken maar 5 tot 10 procent van de cellen dat dat al genoeg is om de patiënten te genezen. En dat maakt deze therapie ook echt haalbaar. En dat Sabine zo gelooft in deze behandeling, komt omdat ze het al heeft getest in mini-organen. Ze kweekt namelijk piepkleine levers van haar patiënten. Daarin test ze of de reparatie werkt en die resultaten zijn veelbelovend. In het laboratorium lukt het nu echt heel goed om dat soort levercellen te behandelen. Dus de stap die we nu nog moeten nemen is het onderzoek doen in een diermodel. Dus dat zijn proeven waar we volgende week mee gaan beginnen. Super spannend. En dan komt het hele traject om dat dan weer te gaan ontwikkelen naar een behandeling bij een mens. Want daarvoor wil je weten, zeker weten dat het helemaal veilig is, ook 
in de hele rest van het DNA, in de hele rest van het lichaam. Want ja, hoe voorkom je dat die klussers ook in andere cellen in de DNA-strengen gaan knippen en plakken? Ja, voor genetische ziektes, waarbij um, eigenlijk in al je cellen een foutje zit, ben ik niet eens zo bang dat die klusbus ook af en toe in een andere cel terechtkomt. Je zou wel kunnen zeggen wat nou als het in de geslachtcellen, dus in de aanmaak van eicellen of zaadcellen, ook die reparatie plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen, is eigenlijk ook geen probleem, want nou, dan is het gerepareerd, kun je het ook niet doorgeven aan je kinderen. Maar we hebben ook in de wet vastgelegd dat je niet bewust het DNA van geslachtcellen mag veranderen. Dat is eigenlijk vooral vanuit ethische oogpunt dat we denken van we willen de ziekte genezen, maar we willen niet... De evolutie gaan beïnvloeden. Z'n allen vinden we dat toch wel zo, zulke verstrekkende gevolgen dat je dat eigenlijk wil voorkomen. En daar moeten we, dat moeten we gewoon nog goed onderzoeken of je helemaal niet terecht komt in de geslachtcellen. Als dat allemaal slaagt, dan hoopt ze de eerste patiënten te gaan behandelen. Dat zullen in eerste instantie patiënten met leverziektes zijn. Maar daarna wil ze deze methode ook toepassen op andere erfelijke ziektes. Ja, dus in feite kun je elke genetische ziekte kun je gaan behandelen. Wat het mooie aan deze behandeling is, is dat de basis van de behandeling, dus teruggaan naar de klussers en de bus, die blijft hetzelfde. Het enige wat je moet veranderen is dat receptje, het spiekbriefje. En, en als je het spiekbriefje verandert, dan kunnen die klussers doen hetzelfde werk. En uh, de bus is ook hetzelfde als je het naar het leven wil brengen. En als je het naar een ander orgaan wil hebben, dan moet je misschien een helikopter hebben of een ander, een ander voertuig. Um, maar in die analogie moet je denken. Dus de basis blijft hetzelfde voor al dat soort ziektes. Maar het spiekbriefje is voor elke, elke specifieke patiënt weer een beetje anders. De grote vraag is, wanneer kan ze de eerste mensen hiermee behandelen? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik vind het... Ongelooflijk hoe snel alles is gegaan in de afgelopen de tijd. Dus als je bedenkt wanneer die CRISPR-techniek, die techniek om in het DNA te knippen, voor het eerst bedacht is, hoe snel we al zijn bij een techniek die al bijna toepasbaar is bij de mens, is waanzinnig snel gegaan. Um, dus je merkt dat ik er een beetje omheen draai, om een jaartal te noemen, want ik vind het lastig om dat in te schatten en ik wil ook geen valse beloftes uh, uh, creëren. Maar als ik zelf, ik ben, ik ben heel hoopvol en enthousiast en het kan mij niet snel genoeg gaan. En dan heb ik het nu over de lever. Die is, dat is het snelst. En voor andere organen die ik hoop ook allemaal te gaan behandelen in de toekomst, daar duurt het allemaal nog langer. Bedankt Sabine en Mark. We houden jullie bijzondere onderzoek in de gaten. Jij bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende! Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is Serious Business. En de video die je net zag, die is van ons super fijn. Wil je nog meer topwetenschappers in het echt zien? Ja, we komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl slash theater. Mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan, gezellig.